வணக்கம் உங்கள் ஸ்ரீனியஸியா ஜெய்கணேஷ் மருத்துவர் பேசுகிறேன் இப்போது இசைத்தண்டல் அப்படிங்கிறவங்க சார் எனக்கு ஜிஆர்டி அபவ் டுவல் இயர்ஸாக இருக்குது ஹோமியோபதியில் ரெண்டு மந்த் டூ மந்த்ஸாக வந்து மருந்து சாப்பிட்றேன் நெஞ்சு எச்சு விடுது சார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த ஊர் அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க எங்களுடைய கிளினிக் தற்சமயம் வந்து கோயம்புத்தூரில் மட்டும் தான் இருக்குது வேறு பக்கம் கிளினிக் வந்து பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கு வேணால் இருந்தால் சொல்கிறோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறதுன்னா கோயம்புத்தூர் தான் வரணும் இப்போ நீங்கள் இதை சொல்லிக்கிறதுனால ஜிஆர்டிக்கு வந்து ஃபோனில் உங்களுக்கு மருந்து சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நீங்கள் நீங்கள் நேரில் வந்து தான் மருந்து வாங்கிட்டு போக மாதிரி இருக்கும் அந்த மருந்து வாங்கினா நேரில் வந்து வாங்கிக்கிங்க இப்போ இவங்க கேட்ட கேள்வி மூலமாக அந்த ஜிஆர்டினா என்னங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துருவோம் பார்க்குறது மூலமாக பல பேருக்கு உபயோகமாக இருக்கும்ல ஜிஆர்டி அப்படின்னா கேஸ்டோ ஈஸோ பேக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த கேஸ்டோ ஈஸோ பேக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே தான் அதாவது கேஸ்டோ ஈஸ் கேஸ்டோ ஈஸோ பேக்கல் பேக்கல் ஜெயில் அப்படின்பாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல உங்கள் தொண்டைக்கு கீழே இருக்கு வரும்போது பார்த்திங்களா அது வந்து ஈஸ்டோ பகல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டொமக் இருக்கும் அந்த ரெண்டுக்கு இடையில் வந்து ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி இல்லை ஏதாவது கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஈஸ்டோ பேக்கஸுமே இந்த ஸ்டொமக்குமே அந்த கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அந்த கேப் இல்லை அப்படின்னு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இது வழியாக ஆசிட் வந்து பின்னாடி போகும் இப்போ நார்மலாக இருக்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் லோயர் ஈஸ்டோ பேக்க ஜெல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ்டோ பேக்கஸு ஸ்டொமக்கு இதுக்கு ரெண்டு கடையில் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குதா இந்த க்ளோஸ் இல்லாமல் அப்னார்மலாக ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஜிஐடி வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி வந்துடும் இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படி ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இது ரிட்டன் போகும் அப்போ ரோல் இது ஸ்பெக்ஸ் இப்போ ஸ்பேண்டிக்லர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆன உடனேவும் இது என்ன பண்ணுது பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் ஸ்டொமக் கண்டென்ட்ஸ் இன் டு த ஈஸோ பகஸ் காஸ் ஹார்ட் பன் ஸோ இது வந்து ஒரு நெஞ்சு எரிச்சலை வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் ஹார்ட் பன்னை வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் அதுதான் வந்து இந்த கேஸ்டோ ஈஸோ பகஸ்டோடைய பிரச்சனை ஹேஸ்டோ ஈஸோ பேக்கேஜல் ரெஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அப்படிம்பாங்க இதை அந்த தான் வந்து இதாகிட்டதுனால ரெஃப்ளக்ஸ் ஆனதுனால ரெஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்பாங்க ஸோ ஹார்ட் பர்ன் அதிகமாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆனால் எரிச்சல் இருக்கும் இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வர தொடங்கும் அப்போது நார்மல் டயக்ராம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நார்மல் ஸ்டொமக் இப்படி இருக்கும் இதே வந்து சில நேரத்தில் வந்து கரணியா மாதிரியும் வந்துடும் அப்போ வீக் டயக்ராம் அப்படி மாறும் ஸோ அதெல்லாம் விட்டு இங்கே நம்ம உள்ளே வந்த மாதிரி நல்லா தெரியும் கேஸ்டோ யூஸ் அப்போ செப்ரஸ் டிசீஸ் ஜிஆடி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போய் வருங்க அப்னார்மல் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ இஸ் ஃபுனல் ஷேப்டு அண்டு கெனாட் க்ளோஸ் டு கேஸ்டிக் ஆசிட் காஸ்டிங் ஜிஆர்டி அப்போது அது வந்து க்ளோஸ் ஆகாதனால கேஸ்டிக் ஆசிட் வந்து வெளியே வருது அப்படிங்கிறது தான் இதோடு ஜூடனம் ஃப்ளாப் வேலி இதெல்லாம் இருக்கும் அதில் ஸ்டொமக் இந்த மாதிரி போது கேஸ்டிக் ஆசிட் வந்து இதுக்குள்ளேயே சுத்தம் இதில் இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நார்மலாக இருக்கிறதில்லை நார்மலி ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ க்ளோஸ் ப்ரிவென்ட் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் கேஸ்டிக் ஆசிட் அப்போது க்ளோஸாக இருக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து கேஸ்டிக் ஆசிட் சுற்றிட்டுருக்கோம் எது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை இது பண்ணும்போது அது க்ளோஸ் ஆகலைன்னு என்ன ஆகும்னா கேஸ்டிக் ஆசிட் வந்து உள்ளே சுற்றாமல் மறுபடியும் வந்து மேலே வந்து போய் உங்களுக்கு இது பண்ணும் அதுதான் வந்து கேஸ்டோ ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸோடைய முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எது பண்ணும்போது ஹார்ட் பர்ன் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் பரவலப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எது சாப்பிட்டாலும் வயிற்றில் எரிச்சலோடு சேர்ந்து நெஞ்சு பகுதியெல்லாம் கப்ப கப்ப கப்பன்னு எரியும் அதுதான் இதோடைய முக்கியமான சிம்டம்ஸு சரிங்களா அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டு மறுபடியும் நெஞ்சு எரிச்சு வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா சரியான முறையில் மருந்து சாப்பிடல சரியான முறை உணவு சாப்பிட்லன்னு அடுத்தோம் ஸோ அப்படி சரியான முறையில் மருந்து சரியான முறை உணவு சாப்பிட்ணு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேணால் எங்களுடைய கிளினிக் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான மருந்து சரியாக கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒன்று என்ன உணவு சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அது உங்களை எதை பற்றி த தரத்தை பொறுத்து எத்தனை நாள் வந்து உங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து மாறுபட தொடங்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் ஏரியா ரிலாக்ஸ்டு லோயர் ஈஸ்டோ பேக்கேஜல் பேங்கிக்ஸல் அது வழியாக வந்து இந்த ஆசிட் வந்து பின்னாடி வந்து ரிவர்ஸில் போகுது போகும்போது பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிக்கும் இன்ஃப்ளமடி ஈஸ்டோ பேக்கஸ்னால் டேமேஜான ஈஸ்டோ பேக்கஸ்னால் அர்த்தம் நார்மலாக க்ளோஸ் ஆகிருக்க வேண்டியது க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை வந்து வருது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் இந
எங்களோட கிளினிக்கில் ஹோமியோபதி கிளினிக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து வைத்தியம் பார்த்துக்க முடியும் சரிங்களா மருந்து தேவைப்படுறவங்க நேரில் தான் வரணும் ஏன்னா கன்சல்டேஷன் பண்ணாமல் நம்ம வந்து மருந்து வந்து கொடுக்க முடியாது அது ஆஸ் எ லீகல் ப்ராப்ளமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறு அதனால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை கூகுள்லேயோ இல்லைனா யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் மூலமாகவோ மருந்து சொல்லுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பல்சரி நான் மருந்து சொல்ல போகிறது இல்லை அது சொல்லக்கூடாது சட்டத்துக்கு புறம்பானது சரிங்களா அதுவும் தமிழ்நாடு சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப புறம்பான விஷயம் அது வெளிநாட்டில் ஃபாரின் கல்ச்சர்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் சொல்கிறதுக்குலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்கல மருத்துவ கவுன்சில் கொடுக்கல இங்கே கிளினிக் எடுத்ததுனாலே வந்து நமக்கு ஆயிரத்தி எட்டு ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஒவ்வொரு டாக்டரும் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து படித்து முடிச்சுருக்கிறோம் நாங்கள் கிளினிக் வச்சுருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து இது பண்ணோம் சப்மிட் பண்ணோம் தற்சமயம் வந்து வசதி இல்லாத டாக்டர்கள்லாம் கிளினிக் நடத்த முடியாத அளவுக்கு இங்கே வந்து சட்டம் போட்டு எல்லோரும் படுத்து இது பண்ணி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுமே வந்து இந்த கட்டமைப்பு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சட்டம் கொண்டு வந்து அதை அதை வந்து நான் அமைப்பு படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கெல்லாம் வந்து கம்மியான முறையிலாம் யாரும் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு கிளினிக் வந்து கிளினிக் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்கும்போது பெருசாக வச்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான ரெண்ட்லேருந்து எல்லாருமே அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகும் போது பேஷண்ட்டுக்கிட்ட தான் காசு வாங்க நிதி வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா தாராளமாக இனிமேல் வந்து வருங்காலத்தில் வந்து நான் அடுத்த வருஷமெல்லாம் மேக்ஸிமம் அடுத்த வருஷமெல்லாம் வந்து அதிகமான பக்கம் வந்து மெடிக்கல் காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது இதே நியூஸ் கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட் போட்டுருக்கிறது பொதுமக்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேர்த்துக்கு டாக்டர் தான் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால் அது நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து என்ன ஆக போதும் தெரியல மருத்துவத்துறை இது நம்ம சின்ன கிளினிக்லாம் வைக்க முடியாது அப்படிங்கும் போது ஒரு சில பேர் வைக்க முடியல அப்படின்னா கடனை வாங்கிட்டு வைப்பாங்க அப்படிலாம் வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மெடிசன் காஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் செய்யும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து அது வேறு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இந்த ஜிஏஆடி ட்ரீட்மெண்ட் வேணும்னா தாராளமாக எங்கள் கிளினிக் வாங்க தற்சமயம் எங்களோட கிளினிக் சின்ன கிளினிக்காக தான் இருக்குது வாங்க வந்து வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கங்க நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் இந்த கேள்வி கேட்ட அந்த சகோதரிக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல ஹோமியோபதி மருத்துவர் அமையட்டும் தேவை இருந்ததுன்னா நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து கிளினிக்கில் வந்து வாங்கிட்டு போங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம்